वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना व विस्तार करण्यात आला असून त्यात आता मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचा समावेश केला गेला आहे चौदा जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या या पुनर्रचित मिशनची पहिली बैठक शनिवारी अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली या बैठकीला राज्याचे अपर सचिव प्रवीण परदेशी प्रधान सचिव विजय कुमार अमरावतीचे विभागीय आयुक्त पियुष सिंग उपस्थित होते विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांची दखल घेणे त्यावर तातडीच्या उपाययोजना शेतकऱ्यांसाठी अन्न सुरक्षा आरोग्य सेवा शेती विकास कार्यक्रम राबविणे त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे अशा विविध उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा तसेच मराठवाड्यातील आठ अशा एकूण चौदा जिल्ह्यात या मिशनचा समावेश करून मिशनची पुनर्रचना व विस्तार करण्यात आला असल्याची माहिती मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी बैठकीमध्ये दिली चौदा जिल्हे पहिलेपासूनच होते आपण विदर्भ जे विदर्भातले सहा जिल्हे आहेत त्याची आज आढावा बैठक झाली यामध्ये सगळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न हाताळले गेले आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर तोडगा काढण्यासाठी तात्काळ सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आणि अशा आढावा बैठक हे मंथली होत असतात मात्र मुख्यमंत्र्यांनी खास त्यांचे जे अडिशनल चीफ सेक्रेटरी आहेत त्यांना डेप्युट केलं होतं तर पुनर्रचना नाही झाली पुनर्रचना नाही पहिलेपासूनच चौदा जिल्हे होते तर आता मराठवाड्यावर आम्ही लक्ष केंद्रित केलं आहे यावर्षी मराठवाड्यात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही त्यासाठी प्रयत्न करू या बैठकीमध्ये कृषी समृद्धी समन्वयित कृषी विकास प्रकल्प अर्थात केम प्रकल्पावर चांगलाच भर देण्यात आलाय या प्रकल्पाअंतर्गत रोम सरकारने दोनशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले यातील चाळीस टक्के निधी खर्चही झाला परंतु या खर्चामध्ये प्रचंड गोड बंगाल झाला असल्याचे बैठकीमध्ये उघड झाले एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात केवळ ब्युटी पार्लर प्रशिक्षणावर पुण्याच्या संस्थेमार्फत तीनशे तीस लाभार्थ्यांवर अठ्ठावीस लाख रुपये खर्च केल्याच्या बाबींवर किशोर तिवारी यांनी सर्वांचे लक्ष वेधले केमध्ये सावळा गोंधळ आहे आणि केमच्या याच्यात आता युटिलिटी आणि अकाउंटेबिलिटीवर ज्या ज्या लोकांनी ज्या ज्या लोकांनी त्याच्यात गोळमाळ केला असेल त्या लोकांना घरी पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले मिशनच्या या आढावा बैठक मध्ये शेतकरी कर्जमाफीचा ही हिशोब चुडवण्याचा प्रयत्न झाला कर्जमाफी संदर्भात शेवटच्या शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळेल याच्यासाठी आम्ही निर्णय घेतला आहे कोणीही वंचित राहणार नाही ऑनलाईनच्या डिफिकल्टीज दूर केल्या जातील आणि घरी घरी जाऊन आम्ही त्यांना मदत करू थँक्यू शुक्रवारी झालेला पाऊस अनेकांना दिलासा देऊन गेला असला तरीही या पावसाने शहरात चांगलाच कर घातला असल्याच्या घटनाही समोर आल्यात अशातच आकोली रिंग रोड जवळील गावठाण जनावरे चरायला गेले असता वीज कोसळून चार जनावरे जागीच दगावली असल्याची घटना उघडकीस आली आहे मिळालेल्या माहितीनुसार अकोली गावातील पशुपालकांची जनावरे ही रिंग रोड जवळील गावठाणात चराईसाठी सोडली जातात त्यामुळे नेहमीच या भागामध्ये जनावरांचे जथे दिसून येतात नेहमीप्रमाणे शुक्रवारी दुपारी सुद्धा गावातील जनावरे चराईसाठी गेली होती दरम्यान दुपारी झालेल्या वादळी पावसासह विजेचा कडकडाट झाला असता जनावरे सैरावेरा पडू लागली अशातच वीज कोसळल्याने तीन म्हशी व एका गायीचा खोर पडून मृत्यू झाला सदर जनावरे ही सीताराम यादव यांची होती मृतक जनावरे दुधाळ असल्याने पशुमालकाचे साधारणत अडीच लाखाचे नुकसान झाले काल दुपारी दोन ते अडीचच्या दरम्यान या अतिपावसामुळे झालेल्या नुकसानामध्ये आमच्या साईनगर परिसरातील सीतारामजी यादव यांच्याकडे तीन म्हशी व एक गाय दुपारी भर पावसात कडकलेल्या विजेमुळं अकस्मात जडून मृत्यू पावलेल्या आम्ही या जंगलात आलो असताना आम्हाला आमच्या निदर्शनास आल्या चांदूर बाजार तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतकरी आरक्षणाचा ठराव पारित करून एपीएमसी मध्ये शेतकऱ्यांना विशेष स्थान मिळून दिले त्यानंतर तालुक्यातील वणी बेलखेडा ग्रामपंचायतीने सुद्धा अशा प्रकारचा ठराव घेऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आपण उभे असल्याचे दाखवून दिले वर्धा जिल्ह्यातील शैलेश अग्रवाल या युवकाने किसान क्रांती मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना व त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना आरक्षण मिळावे यासाठी एक चळवळ सुरू केली होती याचाच एक भाग म्हणून चांदूर बाजार एपीएमसीने एका विशेष सभेद्वारे शेतकरी आरक्षणाचा ठराव पारित केला शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्वक जगता यावे त्यासाठी त्यांना शिक्षण नोकरी तसेच इतर लाभांसाठी आरक्षण मिळण्याला घेऊन आता तालुक्यातील वणी ग्रामपंचायतही पुढे सरसावली आहे या ग्रामपंचायतीने सुद्धा शेतकरी आरक्षणाचा ठराव पारित करून शेतकऱ्यांना साथ दर्शविली आहे सरपंच सुरज चव्हाण यांनी ठरावाचे वाचन केले असता त्या ठरावाला सर्व सदस्य व गावकऱ्यांनी एकमताने सहमती दर्शविली शेतकऱ्याला आरक्षण मिळावं यासाठी एक ठराव घेतला गेला आम्ही ग्रामसभेचा की शेतकऱ्याचं किती हाल होतात 
त्याला कष्टाचे जीवन जगावं लागते त्याला इतके पैसे शेतीत लावून तरीसुद्धा गॅरंटी नाही की त्याच्या पिकाला हमी भाव भेटेल किंवा त्याला उत्पन्न जास्त भेटेल आणि कोणत्याच गोष्टीची हमी नाही परंतु तोट्याची हमी आहे कारण आज कोरोडव शेतकरी झाला त्याला निसर्गावरच जग जगून राहावं लागते निसर्ग जर पाणी पाऊस नाही आला काही नाही तरी तो पी बी बियाणं टाकतो सर्व काम करतो पण पाऊसच नाही आला तर त्याला फटका जायतो एक जुवा असा प्रकारे खेळतो तो क स्वतः पैसे लावून त्याला माहीत असून तो एक जुवा खेळतो आज आणि आपलं शासन तर त्या बाबतीत काही सहकार्य करतच नाही कारण शेतीविषयी म्हटलं गेलं तर कर्जमाफी जरी केली असेल तरी फसवून फस फसवी कर्जमाफी केली गेली आहे कारण फॉर्म भरा हे करा ते करा कारण तथ्य काहीच नाही आहे त्या गोष्टीत फक्त एक त्रास देण्या देणं चाललं आहे की कर्जमाफी आम्ही केली फक्त नावापुरती म्हणूनच आम्ही आज ग्रामसभेत हा ठराव पारित केला आहे की शेतकऱ्याला ही आरक्षण देण्यात यावं आणि हा ठराव आम्ही उद्या जिल्हाधिकारी जिल्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविणार आहोत ते शासनाला सोपवतील जो देशाचा पोशिंदा तोच आज उपाशी म्हणून आमच्या मनात एक संकल्पना आली का प्रत्येकाला राखीव जागा आहे का बा याला इथं राखीव त्याला नंतर पेन्शन कर्मचाऱ्याला पेन्शन याला त्याला म्हणून आम्ही एक सुचवलं का ह्या आमसभेमध्ये एक आपण असा ठराव घ्यायचा का शेतकऱ्याला सुद्धा हमी असली पाहिजे का तो रिटायरमेंट झाल्यावर त्याला पेन्शन सुरू झालं पाहिजे त्याच्या मालाला हा हमी भाव आहे नक्की मिळाला पाहिजे बा हाच भाव आहे काय झालं शेतकऱ्याच्या विषयी शासन जे जे शासन येते ते ते विरोधी धोरण राबवते आता कर्जमाफीचं आलं ते पण विरोधी फसवी आहे ना कुठं कर्जमाफी आहे ना काही आहे ना मालाचा माल पिकवला जातो शेतकऱ्याचा पण त्याला हमी भाव नाही म्हणून आम्ही एक असा ठराव केला का बा त्या शेतकऱ्यांना आरक्षण असलं पाहिजे त्या शेतकऱ्याच्या मुलाला त्या नोकरीची गॅरंटी असली पाहिजे तो पण देशाचा पोशिंदा आहे त्यालानंतर पेन्शन मिळाला पाहिजे त्याला रास्त भाव मिळाला पाहिजे त्याला आरोग्य सेवा मिळाली पाहिजे जशी एखादा बी पी एलमध्ये असतो त्याला आरोग्य सेवा मिळते पण शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून त्याला भरती करायचं असलं तर त्याला आरक्षणच नाही त्याला इकडे तिकडे मेडिकलमध्ये फरकळ लागतो पैशाची सोय नसते पीक नसते म्हणून त्याला दवाखान्यामध्ये असो नोकरीमध्ये असो किंवा शाळेमध्ये सुद्धा त्याला शेतकऱ्याच्या मुलाला म्हणून एवढी फी त्याला माफ झाली पाहिजे यासाठी आम्ही सर्व गावाच्या वतीने एक ठराव घेतला आणि तो उद्या कलेक्टरला देणार आहे काय झालं जेव्हा जेव्हा आम्ही आंदोलन करायला चाललो स्वामीनाथन आयोग लागू करा सरसकट कर्जमाफी द्या आवाजच बंद करण्याचा प्रयत्न हे शासन करत आहे काय करते जेव्हा आंदोलन करायला गेलो तेव्हा नोटिसा देते आंदोलन करू नका किंवा गुन्हे दाखल करते आता आम्ही म्हणून एक गावाच्या वतीनं एक असा ठराव घेतला का बा आपण शासनाला एक पत्र जाळू ग्रामसभेद्वारे का बा सर्व शेतकऱ्यांना एक आरक्षण द्या सर्व याच्यात आरक्षण द्या शिक्षणासाठी आरक्षण द्या हमी भावासाठी एक आरक्षण द्या त्याच्या मुलाला शिक्षण द्या ह्या सर्व बाबीसाठी एक आम्ही ग्रामसभेमध्ये एक ठराव घेतला विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना आरक्षण देण्याचा ठराव पारित करणारी वनी बेलखेड ही अमरावती जिल्ह्यातील पहिलीच ग्रामपंचायत ठरली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ व जगण्याचा सामर्थ्य मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमधील आनंद व्यक्त होत आहे शेतकरी जो आहे तो या देशाचा पोशिंदा आहे आणि चारही बाजून आज शेतकऱ्यावर अशी परिस्थिती आली की जगावं की मरावं ही परिस्थिती शेतकऱ्याच्या समोर निर्माण झालेली आहे आणि चारही बाजून शेतकरी मारल्या चालत आहे एक तर निसर्ग साथ देत नाही मोठ्या मेहनतीनं आम्ही दुबारा पेरणी करून यावर्षी पीक उभं केलं परंतु पीक उभं केल्यानंतर कशी बशी फसल होते पण पन्नास टक्के नफा धरून जे गव्हर्नमेंटने सांगितलं की आपल्याला माल विकावा लागंतर पन्नास टक्के तोट्यानेच कास्ता करायला माल विकावा लागत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे आणि सरकार अतिशय वाईट प्रकारचं धोरण हे कास्तकाराच्या बाबतीत म्हणजे हे करत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे आता जगावं की मरावं हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे सरकारने कर्जमाफी केली मालाला भाव नसल्यामुळे तो आपल्या जे आहे कवडीमोल भावामध्ये त्याला आपल्या मार्केटात माल विकावा लागत आहे त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे आणि सरकारने जी कर्जमाफी दिली ती अतिशय निकषाने लावून दिली त्यामुळे हे शेतकऱ्यांची अतिशय शंभर टक्के फसवणूक आहे त्यामुळे शेतकरी हा आत्महत्येचं प्रमाण वाढत आहे आता जो आम्ही सर्व ग्रामस्थांनी या ठिकाणी एक ठराव पास केला आम्ही तर असं म्हणतो का शेतकऱ्याला एक एका एकानी मारून मजा पाहिल्यापेक्षा एकदम आत्महत्या करण्याचा आम्हाला एक त्यांनी आत्म आत्महत्या करण्याचा त्यांनी आम्हाला एक मंजुरात द्यावी जेणेकरून सर्व शेतकरी एका वेळेस संपून जाईल असं तळपून तळपून मारण्यास शेतकऱ्याची हे पाप हे सरकार घेत आहे याचा मोबदला याला पुढं नक्कीच हे होईल आज जो ठराव घेतला आम्ही या ठरावामध्ये शंभर टक्के सहमती आहे जसं गोरम गव्हर्नमेंटचे काही कर्मचारी आहेत त्यांच्या मुलांना तुम्ही काही फॅसिलिटी लागू करता काही पेन्शन देता तसा जो हा देशाचा पोशिंदा आहे या जो ज्याच्या भरोशावर हा देश संपूर्ण चालतो मग याला का काही सवलती देत नाही याला एमआरएजीएस एमआरएजीएसमध्ये शेतकऱ्यांच्या काही कामाचं हे टाका स्वामीनाथन आयोग लागू करा 
आणि पेन्शन पद्धती लागू करा शेतकऱ्याच्या मुलाला काही शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये काही सवलती द्या असं जर सरकारने केलं तर शेतकऱ्याला कुठेतरी आधार मिळेल आरक्षण जर मिळालं तर शेतकऱ्यांच्या मुलाची प्रगती सुधारेल शिक्षणामध्ये सुधारेल त्यांचा आर्थिक पैसा त्यांच्याजवळ जास्त जर आला तर ते पुन्हा आपल्या लहान पिढी समोर जाऊन त्यांची प्रगती करेल ते भरपूर फायद्याचा ठराव शेतकऱ्याच्या बाबतीत भरपूर फायद्याचा ठराव आहे कर्जमाफीला घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ई सेवा केंद्रांवर एका महिन्यापासून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे या प्रक्रियेअंतर्गत विदर्भात आतापर्यंत तीन पूर्णांक तीस लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली असल्याची आकडेवारी दिली आहे राज्य शासनाने एक एप्रिल दोन ते तीस जून दोन या कालावधीत थक बाकीदार शेतकऱ्यांची दीड लाख पर्यंतचे कर्ज माफ करणे व नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर पंचवीस हजार पर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला शासनाच्या निकषाअंतर्गत शेतकऱ्यांना आपले सरकार या पोर्टलवर महा ई सेवा केंद्र महा ऑनलाईन कॉमन सर्व्हिस सेंटर व संग्राम केंद्रात ऑनलाईन अर्ज मोफत भरता येण्याची सुविधाही करण्यात आली आहे ई सेवा केंद्रांवर कर्जमाफीचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया एका महिन्यापासून सुरू आहे पंधरा सप्टेंबर पर्यंत हे अर्ज भरता येतील या दरम्यान ई सेवा केंद्र बंद होणार नाही असे सहकार मंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले या कालावधीत विदर्भात चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक एकोणसत्तर हजार छप्पन्न शेतकऱ्यांनी आवेदने ऑनलाईनरित्या सादर केलीत तर अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्ह्यातून चोवीस हजार दोनशे अठ्ठावीस वाशिम जिल्ह्यातून सोळा हजार चौसष्ट अकोला जिल्ह्यातून सहा हजार आठशे त्र्याण्णव अमरावती जिल्ह्यातून पंधरा हजार चारशे सदोतीस तर बुलढाणामधून एकोणचाळीस हजार एकशे बावीस शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची कुठे जाऊ नका पाहत राहा फक्त आरसीएन न्यूज आज गणेश चतुर्थी गणपती बाप्पाचं आगमन आज झालेलं आहे या गणेश चतुर्थीनिमित्त आणि गणेशोत्सवानिमित्त जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मी हार्दिक शुभेच्छा देतो सर्व अमरावतीकरांना गणेश चतुर्थीच्या आणि गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा पोलीस आयुक्त कलाच्या वतीनं सर्व अमरावतीकर वासियांना एक हार्दिक शुभेच्छा आणि गणेशोत्सवाचा हा कालावधी अत्यंत खेळीमुळेच्या वातावरणात चांगल्या वातावरणात पार पडू आणि सर्वांना या कालावधीमध्ये आनंद लुटो अशी एक अपेक्षा व्यक्त करतो यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक अभ्यास केंद्र विनायक विद्या मंदिर कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय अमरावती उपलब्ध कोर्सेस पूर्वतयारी पात्रता दहावी किंवा बारावी नापास विद्यार्थी बी ए व बी कॉम भाग एक मध्ये प्रवेश माध्यम मराठी व इंग्रजी पात्रता पूर्वतयारी पास अथवा बारावी पास एम ए भाग एक माध्यम मराठी व इंग्रजी पात्रता कोणत्याही शाखेतील पदवीधर एम कॉम भाग एक पात्रता बी कॉम उत्तीर्ण एम एस सी गणित पात्रता बी एस सी गणित ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू सत्तावीस जून दोन हजार सतरा ते चौदा ऑगस्ट दोन हजार सतरा पर्यंत पंधरा ऑगस्ट ते तीस ऑगस्ट दोन हजार सतरा शंभर रुपये विलंब शुल्कासह 
एक सप्टेंबर ते तीस सप्टेंबर दोन हजार सतरा पाचशे रुपये विलंब शुल्कासह यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक अभ्यास केंद्र विनायक विद्यामंदिर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय छत्री तलाव बगीचाजवळ दस्तूर नगर रोड अमरावती जागेश्वरी ट्रॅव्हल्स खास अमरावतीकरांच्या आग्रहास्तव दर गुरुवारला संत श्री गजानन महाराज शेगाव दर्शन सर्व भाविकांनी सेवेचा लाभ घ्यावा सकाळी आठ वाजता अमरावती ते शेगाव आणि दुपारी साडेचार वाजता शेगाव ते अमरावती तिकीट दर येणे जाणे फक्त चारशे रुपये वरिष्ठ नागरिकांकरता विशेष सवलत बुकिंग करता संपर्क करा शून्य वर जागेश्वरी ट्रॅव्हल्स विश्रांतीनंतर पुन्हा आपले स्वागत वळूया पुढील घडामोडीकडे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील घाणीच्या साम्राज्याकडे शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी प्रहारच्या वतीने रुग्णालयात स्वच्छता अभियान राबवून अभिनव आंदोलन करण्यात आले जिल्ह्याची आरोग्य संजीवनी संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये साफसफाई यंत्रणेचा पूर्ण धज्जा उडालाय परिसरात घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने रुग्णांसह त्यांच्या नातेवाईकांचेही आरोग्य धोक्यात आले आहेत त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील घाणीचे साम्राज्य दूर करण्यासाठी प्रहार संघटनेच्या वतीने सामान्य रुग्णालयात साफसफाई अभियान राबवून अभिनव आंदोलन करण्यात आले प्रहार नेते तथा आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या आंदोलनामध्ये प्रहार कार्यकर्त्यांनी हाती झाडू घेऊन साफसफाई केली या विधायक आंदोलनाद्वारे साफसफाई बाबत कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या प्रशासनाला जागविण्यात आले यावेळी प्रहारचे जिल्हाप्रमुख छोटू महाराज वसू चंदूखेडकर जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रदीप वडतकर उपस्थित होते जिथं गरीबाचा संबंध येत याचाच प्रॉब्लेम आहे देशभरात जिथं श्रीमंत जाते ना म्हणजे आमदाराचा उपचार जिथं होते मंत्र्याचा उपचार होते अधिकाऱ्याचा उपचार होते तिथं कसं मस्त राहतं पण जिथं गरीबाचा संबंध येतो तिथं मात्र कोणीही बिलकुल सफाई कामगारापासून तर अधिकाऱ्यापर्यंत बिलकुल निळ निष्काळजी असते तुम्ही आज आपण पाहिलंय का त्या टाकीमध्ये किडे आहेत जे पाणी पेत होते पुऱ्या भारतभर स्वच्छता अभियानाचं नारे सुरू आहे मोदीजी काय म्हणते झाडू मारून दाखवतं तुम्ही तुमच्या इथं इथं दुरुस्त व्हायला पेशंट येते तिथं त्यांना रोग लागून जाते म्हणजे आम्ही सांगतो का डेंगू ना स्वच्छ पाण्यात डेंगू होतं हे होतं तसं होतं इथं आम्ही वसू महाराज हे सगळे कार्यकर्ते पाहिले तर त्या पिण्याच्या टँकमध्ये कडे किडे निघाले जे पाणी रोज मिळतं लवकर थोडं याच्यापेक्षा अधिक काय वाईट अवस्था म्हणजे स्वच्छता अभियानासाठी करोड रुपये खर्च होत असताना नाली जवळ जाऊ द्या हो पण पिण्याच्या पाण्यात जर किडे इरविनसारख्या महत्वाच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी अतिशय संवेदनशील भागात जर असं होत असल तर मग आता म्हणजे किती ढासळलेलं धा, यंत्रणा आहे ही सगळ्या जिकडे आहे नागपूरल्या सुपरमध्ये ज्या मुख्यमंत्री कुछ काही अंतरावर राहतो ना तिथे हे प्रॉब्लेम डॉक्टर ज्या जिल्ह्याचा पालकमंत्री आहे रणजित पाटील अकोला 
तिथं आमचं आता दोन तारखेला हेच अभियान आहे पुन्हा महाराष्ट्रावर जसं अपंगासाठी आंदोलन केलं ना तसं आता सगळ्या सामान्य रुग्णालयात गेलं कुठल्याही जिल्ह्यात गेलो का सामान्य रुग्णालयात जात हे दुरस्त करायचं आहे इथं आमचा गरीब माणूस कष्ट करी तो इथं येईल त्याला इथून किमान दुरस्त व्हावं इतक्या अपेक्षा आहे म्हणजे गोळ्या भेटणं इंजेक्शन भेटणं उपचार होणं हा तर भाग आहेच पण दुर्दैव असा आहे का इथून त्याला आजार लावून जाणं याच्यासारखं दुसरं दुर्दैव नाही आता आम्ही स्वतः सफाई करतो आहे जर सफाईमध्ये याच्यात जर सरकारनं लक्ष घातलं नाही तर इथं बियांशीचा रोल महत्वाचा आहे तुमच्या सिव्हिल सर्जनचा महत्वाचा रोल आहे आणि यांनी जर असंच दुर्लक्ष केलं तुम्ही आजही संडासमध्ये जात जाऊ शकत नाही कुठं त्या पेशंट संडास करा काय करा साध्या साध्या गोष्टी जर अशा इतक्या वाईट परिस्थितीत असेल तर मग मात्र आमच्या आंदोलनाची दिशा अतिशय आक्रमक राहील मग लोक म्हणते कायदा हाती घेते तर यांनी कायदा पाडलेला आहे आणि जो कायदा असा पाडत असेल सामान्य लोकांना त्रास देत असेल तर मग आम्ही कायदा हातात घेऊ पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील चारशे त्र्याऐंशी मंडळांमध्ये बाप्पा विराजित झालेत गणेशोत्सव श्रद्धापूर्वक पार पडण्यासाठी शहरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्तही दिसून येतोय शहरात गणेशोत्सव दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस विभागाच्या वतीने विशेष उपाययोजना करण्यात आल्या पोलीस विभागाने प्रत्यक्ष मंडळ स्थळांची पाहणी करून मंडळांना काही आवश्यक सूचना देऊन त्यांना परवानगी दिली अमरावती शहर आयुक्तालयात चारशे त्र्याऐंशी गणेश मंडळांना गणेश उत्सव साजरा करण्याची परवानगी असल्याने या मंडळांमध्ये बाप्पा विधिवत विराजित झाले त्याचबरोबर ग्रामीण भागात अकराशे मंडळांमध्ये श्रींची विधिवत स्थापना करून आराधनेला सुरुवात झाली पहिल्या दिवशी सर्वच मंडळांच्या रॅली शांततापूर्वक निघाल्या त्यामुळे आता दहा दिवस हा गणेशोत्सव आनंदाने व शांतीपूर्वक साजरा करण्यासाठी पोलीस विभागाच्या वतीने जागोजागी बंदोबस्त देण्यात आला आहे अशा गर्दीच्या कालावधीमध्ये ज्या वेळेला कुटुंब जनता जनाजन रस्त्यावर येत असतात देखाव्या पाहण्यासाठी किंवा फिरण्यासाठी त्यावेळेला घातपाती कृत्य करण्याची सुद्धा शक्यता नाकारता येत नसते आणि असे घातपाती कृत्य होऊ नये किंवा आपण त्यापासून सावध राहिलं पाहिजे म्हणून संशयित व्यक्ती संशयित वाहन आणि संशयित वस्तू या कुठे आपल्याला कुठलाही दिसेल तर आपल्याला असं फील झालं की हे कुठेतरी संशयित आहे बऱ्याच वेळेच्या मोटरसायकल आहे तिचं कोणी विचार नाही खऱ्या एक दिवसात दिवसापासून त्याच ठिकाणी आहे किंवा एखादी व्यक्ती त्या ठिकाणी असणं गरजेचं नाही परंतु एखादा व्यक्ती त्या ठिकाणी दिसते चक्रा मारत आहे फिरत आहेत अशी कोणी व्यक्ती आहे किंवा एखादं आर्टिकल बाउली आहे मोबाईल आहे किंवा एखादं इन्स्ट्रुमेंट आहे रस्त्यावर पडलेलं आहे कॉर्नरला पडलेलं आहे ते खेळणीसारखं आहे किंवा अन्याय अशा वस्तूला सुद्धा हात लावू नये पोलिसाला तात्काळ कळवू म्हणजे त्या त्या दृष्टीकोनातून आमचे काही पथक आहेत पत्रकारावर लावतील त्याचा ताबा घेतील त्या पद्धतीत कारवाई करते विघ्नहर्ता बाप्पाच्या आराधनेत कुठलेही विघ्न येऊ नये यासाठी पोलीस विभागाच्या वतीने अवैध दारू धंदे व विक्रीवर लगाम घातला जातोय तर दुसरीकडे दारूचे व्यसन अनेक जण भागविण्यासाठी चोरपावलांनी दारू खरेदी करीत असल्याचे दिसत आहे गणेश उत्सव काळात दारूबंदी व अवैध धंद्यांवर अंकुश लावण्याकरिता पोलिसांची जागोजागी नाकाबंदी व पेट्रोलिंग सुरू आहे शहरातील मुख्य मार्गावर फिक्स पॉईंट स्थापन करून फोर व्हीलर व टू व्हीलरची देखील तपासणी करण्यात येत आहे शहरातील सीमा भागातून दारू साठा आणला जाण्याची शक्यता असल्याने महामार्गावर सुद्धा नाकाबंदी करून वाहनांची झाडाझडती घेण्यात येते अशातच शनिवारी इरविन चौक ते गर्ल्स हायस्कूल मार्गावरील कारवाई दरम्यान अनेक वाहनातून दारूच्या बॉटला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जप्त केल्या त्यामुळे शहरात चोरून लपून दारू विक्री होत असून मद्यपी सुद्धा आपले दारूचे व्यसन भागविण्यासाठी नवनवीन शक्कल लढवित असल्याचे दिसत आहे या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधितांवर प्रतिबंधक कारवाई केली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे रिद्धी सिद्धीची देवता श्री महालक्ष्मी येत्या एकोणतीस ऑगस्ट रोजी अडीच दिवसांसाठी आपल्या माहेरी येणार आहे महालक्ष्मीचे पूजन व आदरातिथ्य करण्याला घेऊन भाविकांमध्ये कमालीची लगबग दिसून येत आहे हिंदू संस्कृतीमध्ये गौरी गणपती पूजनाला विशेष महत्व आहे गणरायाचे आगमन झाल्यानंतर आता महालक्ष्मीचा सुद्धा भक्तांच्या घरी अडीच दिवस मुक्काम राहणार एकोणतीस ऑगस्ट रोजी महालक्ष्मीची विधिवत स्थापना होणार आहे तर तीस तारखेला महालक्ष्मीला मिष्टान्नाचा पाहुणचार केल्यानंतर भाविकांमधील महाप्रसादाचे वितरण होणार आहे एकतीस तारखेला महालक्ष्मीचे विसर्जन होणार असून महालक्ष्मी पूजनाला घेऊन भाविकांना उत्सुकता लागली आहे त्यामुळे बाजारातही महालक्ष्मींच्या आकर्षक मुखवटे व साध शृंगारांचे साहित्य उपलब्ध झालेत यावर्षी महालक्ष्मीच्या मुखवट्यावर वीस ते तीस महागाई दिसून येत आहे 
महालक्ष्मीचे मुखवटे वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत ज्यामध्ये पितळचे मुखवटे चार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत आहेत तर साधे मुखवटे एक हजार ते तीन हजार रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत सोबतच महालक्ष्मीच्या हातामध्ये सुद्धा साधा हात पंजा व आशीर्वाद असलेला हात उपलब्ध असून यांची किंमतही पंधराशे ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत आहेत सोबतच अडीचशे रुपयांपासून ते पाच हजार रुपयांपर्यंत सर्व व्हरायटीचे श्रृंगार साहित्य हार फुलहार कमरपट्टा एकदाणी मुकुट मोतीहार मुलन सेट नथ चपला हारांनी सुद्धा बाजारपेठ सजली आहेत अवयवदानामुळे एकाच वेळी अनेकांना जीवनदान मिळू शकते याविषयीचा प्रचार व प्रसार वैद्यकीय क्षेत्रातून सातत्याने केला जात असल्याने अवयवदान मोहिमेला लोक चळवळीचे रूप येत असल्याचे दिसत आहे कॅडवेअर म्हणजेच मेंदू मृतावस्थेत असलेल्या स्थितीमध्ये होणाऱ्या दानाचे प्रमाण वाढले आहे भारतात दरवर्षी अडीच लाख रुग्ण इंद्रियांचे काम बंद पडल्याने होणाऱ्या आजारांमुळे दगावतात अवयवदात्यांची कमतरता एवढी आहे की बरेच रुग्ण प्रतीक्षा करीत असताना सुद्धा ते अवयवाअभावी प्राणाला मुकतात अवयवाचे कार्य थांबण्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर असलेल्या रुग्णांसाठी प्रत्यारोपण हा एकमेव कायमस्वरूपी उपचार असतो त्यामुळे या रुग्णांचा जीव वाचविण्यासाठी देहदान ही काळाची गरज असल्याने प्रत्यारोपण तज्ज्ञांसह केंद्र व राज्य सरकारद्वारे सर्व नागरिकांना महा अवयवदान चळवळीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले याकरिता एकोणतीस व तीस ऑगस्ट रोजी ग्रामसभांमधून अवयवदानाबाबत जनजागृती तसेच याबाबतची प्रतिज्ञा दिली जाणार आहे या मोहिमेत सर्वांनी सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी केले अवयवदानाच्या बाबतीत शासनाने पुढाकार घेऊन या अवयवदानाचे जे कन्सेप्ट आहे याचा जास्तीत जास्त प्रसार व्हावा यासाठी इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे आपल्या जिल्ह्यामध्ये ही शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार महा अवयवदानाचा प्रसार करण्यासाठी आपण कार्यक्रम आखलेला आहे मान्य मंत्री वैद्य वैद्यकीय शिक्षण यांनी सर्व जिल्ह्यातील मान्य पालकमंत्री त्याचप्रमाणे जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यामार्फत जनतेपर्यंत पोहोचण्याचं आवाहन केलेलं आहे त्याची प्रचार प्रसिद्धीसाठी आपण प्रयत्न करत आहोत आपल्या मार्फत मी सर्वसामान्य जनतेला आवाहन करतो की शासनाने हा जो संकल्प केलेला आहे की अवयवदानाची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी झाली पाहिजे जेणेकरून गरजूंना त्याचा लाभ घेता येईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी पार्टिसिपेट व्हावं जेणेकरून शासनाची जी कल्पना आहे त्याला खऱ्या अर्थाने मूर्त स्वरूप जिल्हा परिषदेची पदभरती यंदा ऑनलाईन संगणकीय पद्धतीने करण्यात येणार आहे राज्य स्तरावरून दिनांक एक ते दहा नोव्हेंबर पर्यंत एकाच वेळी ही परीक्षा होणार असल्याने स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बराचसा ताण कमी होणार आहे या संदर्भात नुकतीच मुंबई येथे सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न झाली या बैठकीमध्ये संपूर्ण जिल्हा परिषदेतून सर्व विभागातील रिक्त पदांची माहिती मागून त्यावर चर्चा करण्यात आली प्रामुख्याने संपूर्ण पदभरती ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला विशेष म्हणजे राज्यभरात एकाच वेळी एका विषयाचा पेपर घेतला जाणार आहे या प्रकारामुळे अनुचित बाबींवर आळा बसणार असून स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कामाचा ताणही कमी होणार विशेष म्हणजे पेपर दिल्याबरोबरच गुण करणार आहेत त्यानंतर राज्य स्तरावरून जिल्हा परिषद निहाय निवड यादी प्रकाशित केली जाणार या संदर्भात शासनाने आदेश जारी केले असल्याने सदर माहिती अठ्ठावीस ऑगस्ट पर्यंत राज्य स्तरावर सादर करावायची आहे त्यानंतरच पदभरतीला हिरवा कंदील मिळणार अटल सौर पंप योजना तसेच शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा त्यांना लाभ मिळावा याकरिता शासनाद्वारे अविरत प्रयत्न करण्यात येत आहेत त्या अनुषंगाने शासनाने सौर कृषी पंप वाटप करण्यासंबंधी जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लिमिटेड सोबत करार केलेला आहे देशभरात वर्षभर सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो त्यामुळे सोलर पॅनलच्या माध्यमातून पाण्याची मोटर दिवसा पाहिजे त्यावेळेस चालविता येते त्यामुळे शेतकरी बांधवांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी जैन सोलर पंपद्वारे इंधन व विजेशिवाय शेतकऱ्यांच्या शेतास पाणी देणे शक्य असल्याची माहिती देण्यात आली धडक सिंचन योजना अतिदुर्गम भागातील शेतकरी तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळद्वारा प्रमाणित जैन इरिगेशन सिस्टीम लिमिटेड कडून सबमर्सिबल पंप किंवा एच सबमर्सिबल पंपाचा पुरवठा करण्यात येत आहे याकरिता शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येत आहे सौर ऊर्जेमुळे आता शेतात सोनं पिकवायचं शेतकऱ्यांचं स्वप्न साकार होत ग्रामीण क्षेत्रात सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे श्री महाकाली माता शक्तीपीठ प्रतिष्ठानच्या वतीने दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी सुद्धा नवगुंडीय भावनात्मक श्री गणेश महायज्ञाचे आयोजन काली माता मंदिर येथे करण्यात आले 
या महायज्ञ कार्यक्रमाला मोठ्या धार्मिक वातावरणात सुरुवात झाली संस्कृत विद्यालयाचे प्रधानाचार्य पंडित नवल किशोर शास्त्री व त्यांच्या शिष्यांनी मंत्रोच्चार करून या धार्मिक आयोजनाचा शुभारंभ केला या धार्मिक आयोजनामध्ये गणपती पूजन पुण्यवाचन मंडप पूजन नवग्रह सर्वोत्तो भद्र पीठ पूजा पूर्ण होती व महाआरतीचे कार्यक्रम पार पडणार आहेत या कार्यक्रमासाठी संतांचे आगमन होणार असून भाविकांना धार्मिक व आध्यात्मिक मार्गदर्शन केले जाणार आहे पहिल्याच दिवसापासून या नवकुंडीय हवनात्मक श्री गणेश महायज्ञाला भाविकांची गर्दी होत असून श्री गणेशाची कृपाशीर्वाद घेण्यासाठी दुरून दुरून भाविक गण येत आहेत या धार्मिक आयोजनासंदर्भात श्री महाकाली शक्तीपीठाचे पीठाधीश्वर श्री शक्तीजी महाराज यांनी दिली प्रतिक्रिया इस परेशानी का जो सभी को हम नम्र निवेदन करते हैं कि शेतकारी लोगों के तरफ पैसेगरों लोगों के तरफ सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान देना है यह हमारी सभी हमारी भी खुद की इच्छा है और ये इच्छा सभी भक्तों लोगों की इच्छा है और इनका सबका अच्छा होना चाहिए ये इसके वजह से हमने गणेश महायज्ञ का प्रोग्राम करे है और एक आगामी प्रोग्राम दो वर्ष में और होने जा रहा है बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है इस समय में दो वर्ष में इसके जजमान और इसकी तैयार हमने गणपति बापू कल सवेरे बारह सवा बारह बजे हमने जब यहाँ पे बैठा है उसी समय हमने ये घोषित करे हुए माता जी की प्रेरणा से उसकी भी तैयारी अभी से हमने चालू कर दी है आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशासन केंद्र अमरावती येथील अधिकारी तारा द्वारका प्रसाद शर्मा यांची गैरवर्तणूक ही आरोग्य विभागाला सर्वश्रुत आहे परंतु त्यांच्यावर अद्यापही कारवाई का केली नाही असा प्रश्न उपस्थित करून माजी आमदार अनिल गोंडाने यांनी शर्मा यांच्या बडतर्फची मागणी केली आहे तारा शर्मा यांच्याद्वारे शासकीय सेवेत असताना अनेक प्रकारचे नियमबाह्य गैरवर्तणूक होऊन सुद्धा शासनाच्या वतीने कोणतीही कारवाई न करण्यात आल्याने विभागीय आयुक्तालयावर ब्लॅक पॅन्थरच्या वतीने बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे या आंदोलनाची प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने तारा शर्मा यांना अभय मिळत असल्याचे दिसत आहे तारा शर्मा यांची वादग्रस्त कारकिर्द तसेच नियमबाह्य प्रकार व गैरवर्तणूक सर्वश्रुत आहे असे असतानाही त्यांना पदावर ठेवणे हे चुकीचे असल्याने त्यांना बळतर्फ करण्याची मागणी रिपाईचे नेते अनिल गोंडाने यांनी पत्रकार परिषदेद्वारे केली आहे त्या ठिकाणी नाही आहे त्यांची चौकशी झालेली आहे तीन डॉक्टर्सनी महिला डॉक्टर्सनी ज्या जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहेत त्यांनी चौकशी केलेली आहे त्यांच्याविरुद्ध अहवाल दिलेले आहेत डॉक्टर त्या ठिकाणी असणारी यादव नावाचे जे डॉक्टर होते त्यांनी सुद्धा तिच्याविरुद्ध अहवाल दिलेला आहे परंतु त्या डॉक्टर यादवची तळखाबद्दी बोलली गर्दी केली जाते परंतु तारा शर्मा कारवाई होत नाही काय इंगित आहे बा की यादव सारख्या एका अर्थदक्ष माता स्वयंसेवक अधिकाऱ्याची रायगड जिल्ह्यामध्ये बदली होते आणि मी या बाईची का बदली होते हा एक लक्ष प्रश्न आहे सध्या सणासुदीचे व उत्सवांमध्ये पूजा अर्चना व व्रत पाळण्याला घेऊन फळांचे विशेष महत्व आहे याकरिता आवश्यक फळांनी बाजार सजली आहेत परंतु सदर फळे रासायनिक फवारणीमुळे पिकवण्यात आली असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे फळाचे सेवन करणे आरोग्यवर्धक असल्याचे वैद्यकीय अहवालांद्वारे वेळोवेळी सांगण्यात येते मात्र सध्या फळेच आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे सध्या हिंदू धर्मियांचे सणांचे पर्व सुरू असून या काळात मोठ्या प्रमाणात केळी सफरचंद मोसंबी डाळिंब सीताफळ या फळांची पूजनासाठी मागणी आहे तर उपवासा दरम्यानही या फळांचा आहार म्हणून वापर केला जातो त्यामुळे बाजारात या फळांची मागणी वाढली आहे परंतु आरोग्यवर्धक ही फळे किती हानिकारक आहेत याचा अंदाजही शहरवासियांना नसल्याने ते अक्षरशः रासायनिक प्रक्रियेतून पिकविलेली फळे खात आहेत त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे मात्र अद्यापही अन्न व औषधी प्रशासन निद्रिस्त अवस्थेत आहे सदर फळे ही रासायनिक प्रक्रियेतून पिकून कोल्ड हाऊस मध्ये ठेवली जातात अन्न व औषधी प्रशासनाच्या वरद हस्तामुळे या कोल्ड हाऊस व्यावसायिकांचा गौरवधंदा खुलेआम सुरू आहे सध्या केळीला वाढती मागणी असून माहितीनुसार प्रथम केळीची कटाई झाल्यानंतर तुरटीच्या पाण्यात केळी धुतल्या जातात त्यानंतर कोल्ड हाऊस मध्ये कटाई केलेली केळी रचविण्यात येतात एक ड्रम पाण्यात सुमारे एक झाकण इस्राईल रसायन टाकून तयार पाणी फवारणीसाठी वापरण्यात येते या पाण्याच्या शरीराच्या त्वचेशी संबंध असल्यास त्वचा निघण्याचे प्रकारही घडतात अपायकारक असणाऱ्या रसायनांची फवारणी त्या कच्च्या केळ्यांवर करण्यात येते त्यामुळे केळी खाणाऱ्यांनो सावधान असा इशारा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तसेच आहार तज्ज्ञ यांनी दिला आहे बातमीपत्रामध्ये थांबण्यापूर्वी टाकूया नजर आजच्या हेडलाईन्सवर Thank you.
वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना पहिल्याच बैठकीत किशोर तिवारी यांची माहिती कर्जमाफीसाठी विदर्भातून तीन लाख शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी अमरावती जिल्ह्यातील पंधरा हजार चारशे सदतीस शेतकऱ्यांची नोंद अवयोदान मोहिमेला लोक चळवळीचे रूप द्या जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांचे आवाहन आणि आयुक्तालय हद्दीत चारशे त्र्याऐंशी मंडळात बाप्पा विराजित शांततापूर्वक गणेशोत्सवासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त बातमीपत्रामध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूया नवीन व ताज्या घडामोडींसह तोपर्यंत पाहत राहा फक्त आरसेन न्यूज नमस्कार